Buenas tardes a todos y todas. Primero, daros las gracias por, a pesar de las inclemencias del tiempo y lo malo del día, de estar aquí hoy con nosotros en esta presentación de la candidatura a las elecciones municipales 2019 de Chipiona. Eh, voy a darle la palabra a mi compañero Francisco Miguel Córdoba, que es nuestro cabeza de lista y nuestro candidato a la alcaldía de Chipiona. Y él os va a contar un poco pues bueno, eh, quién, quiénes vamos en la lista y bueno, lo que él trae preparado para esta, para esta presentación. La, el objetivo de hoy nada más es presentarnos. Eh, hoy estamos aquí seis de los candidatos, el, el resto no, no han podido venir porque están trabajando, tienen sus ocupaciones. Es, como es un día de diario, un viernes, pues no, no han podido estar todos. Aquí estamos seis de los candidatos y os, yo os voy, a, os voy a presentar a los que estamos aquí y os voy a decir los nombres de, de los siguientes de la lista. Pues yo soy Miguel Córdoba, eh, a mi lado está Asunción de los Reyes Fernández Pinto, que la conocemos por Susi, a mi izquierda está Susana Delgado, Juan Palacios y también están aquí Antonio López Núñez y Juan Antonio Cebrián. Y luego también vienen en nuestra lista Juan Manuel Cortés, Lidia Valverde Gil, Esperanza López Núñez, Alma María Castro, Francisco Gómez Méndez, Cristina Florido, Alfonso Javier Espizúa, María Regla Otero, Luis Rodríguez Herrera, María Victoria Núñez y Luis Franco Serrano. Esos son los 17 nombres de nuestra candidatura. Eh, vamos a ir con toda la ilusión porque creemos que estamos en un momento muy importante de, de, de todo el país, pero especialmente de Chipiona. Hemos estado demasiado tiempo gobernados por un por un frente de derechas que ahora parece que quiere ampliarse y creemos que tenemos que ponernos todos en contra de este, de este, nuevo, de este nuevo intento de, de darnos una vuelta de tuerca a las dificultades que tenemos. Nada más, eh, si tenéis alguna cosa que preguntarme, pues estoy abierto a lo que os queréis decir. Solo contaros también que esta es solo la presentación de la candidatura. Haremos nuevos actos para presentar el programa. Estamos ahora en un proceso participativo. Hemos dado, eh, hemos, nos hemos abierto para que tanto asociaciones como particulares, como colectivos, plataformas, sindicatos, todos los que quieran aportarnos para nuestro programa sus ideas, pues estamos abiertos a ellas. Tenemos un programa básico, pero no queremos cerrarlo hasta que no tengamos todas las aportaciones y ver cuáles se pueden incorporar a este, a este programa. Cuando tengamos el programa definitivo, haremos otro acto para, para presentarlo. Y bueno, estamos en nuestra, tenemos el Facebook del Círculo de Economía y Desarrollo de Chipiona, de Podemos y ahí podéis eh, seguirnos y cualquier inquietud que tengáis o cualquier cosa que queráis plantearnos, ahí, ahí podéis hacerlo. Bueno, sí se pueden hacer cosas. Es decir, claro que va a ser difícil, o sea, indudablemente la deuda es una cadena con la que nos atan a, a, a los pobres, digamos. ¿no? Entonces, mmm, claro que es difícil, pero... Eh, el ayuntamiento que más deuda tenía en España la ha rebajado a la mitad con una candidatura de izquierdas. O sea que se pueden hacer cosas. Porque aquí estamos, a, a, estamos oyendo muy a menudo a, a hablar de la austeridad. Pero la austeridad solo la quieren para algunos, porque ellos no tienen ninguna austeridad. De hecho, ayuntamientos de estos que tienen esa deuda enorme no eran de izquierdas, eran de derechas, eran del PP o en, en algunos casos de Convergencia de Unión, o de, que, de, de partidos de derechas, y tenían unas deudas incalculables, o sea, que ellos no eran austeros. Desde luego, yo es que no consideraría a PSOE de izquierdas, pero entonces, sobre todo por las políticas que hace, o sea, ya no es una cuestión de cómo uno se califique. Si tú haces una política de derechas, pues por mucho que te llames de izquierdas, no eres de izquierdas. Eso es lo que entiendo, entonces... Si, si la política que haces, como bien dices, aquí, pero lo hemos visto también en otros sitios, incluso en la Junta de Andalucía, hemos visto políticas de derechas. Entonces, bueno, ellos se podrán llamar como quieran, pero yo creo que eso no nos tiene que confundir. O sea, hay que aplicar otro tipo de políticas. Ser austero donde se, donde se tiene que ser austero, 
recaudar donde no se recauda, porque aquí siempre se habla de recortar el gasto, pero de los ingresos parece que no... Lo único que se, que se plantean es recortar impuestos a los más ricos, no a los, a los más pobres, como ha pasado aquí en Andalucía ahora recientemente con el impuesto de sucesiones, pero claro, se pierden ingresos. Entonces, también se tiene más deuda si, si, si le traes ingresos. Entonces, aquí en Chipiona hay posibilidades de aumentar los ingresos, clarísimamente. De hecho, hay ingresos que ni, si, ni siquiera se llegan a... Que no hay que poner los nuevos, es que los, que los que teóricamente se tendrían que recaudar no se recaudan. Eso somos conscientes de que hay, en, en en, hay problemas recaudatorios indudables. Claro, luego resulta que subvenciones que tienen pendientes de hace dos años, un año, y todavía las tienen ahí pendientes. Ah, recientemente parece que están pagando algunas, ha sido justo cuando llegan las elecciones, parece que están pagando algunas subvenciones, esas que no había dinero, ahora de repente me empieza a ver, ¿no? pero poquito, la verdad. Que poquito. Bueno, realmente eh, hay que hacer una reorganización, eso es indudable, porque yo no, estoy, no, no me iría tanto al número, sino a la mala utilización, o sea, que probablemente, a lo mejor tú lo conoces mejor que yo, hay en zonas o en, o, en, o en áreas del ayuntamiento que hay gente en exceso o, o, o inoperante lo que sea pero hay en otras, en otras áreas que realmente puede ser hasta, hasta estar a que estamos por debajo porque por ejemplo en policía municipal probablemente a lo mejor tendría que haber más en, en, en parques y jardines en, jardines, en limpieza en la bañelería, en mantenimiento en todo esto vamos, creo que es obvio que el pueblo necesita una mejora de las infraestructuras de la limpieza, de, de los jardines y, tal. Y, es, y ahí no están realmente trabajando poco digamos, quizá también estén trabajando mal, porque a veces no es tanta cuestión de cuánta gente tienes, sino de cómo la organizas eso Tendremos que hacer una... Claro, tenemos que hacer una... Por supuesto, yo estoy... Eh, eso lo hemos dicho, pero no penséis que es una cosa retórica. Estamos abiertos a hablar y ahora cuando terminemos el acto te doy mi teléfono, el de, lo, el de Juan lo tienes. Estamos abiertos a que nos contéis todo lo, todo lo que queráis y, 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 y las iniciativas que, que propongáis las estudiamos y vamos a, vamos a ellas. Eso es... Eh, la mayoría de las veces, los que conocen mejor las cosas son los que están en el tajo, no los jefes o los gerifaltes. Es así, eso es la realidad. Entonces, mmm, nos interesa mucho que los propios trabajadores, por eso he hablado también de hablar con los sindicatos, con, con los, bueno, y no solo los sindicatos, directamente los trabajadores. Estoy intentando contactar con ellos y, y bueno, ya mmm, probablemente la semana que viene me vea con algunos para, para que me cuenten cuáles son sus problemas. De hecho, sabéis que hemos, te, hemos estado con un amago de una huelga que ha sido, bueno, menos mal que eso se recondujo, pero hubiera sido un grave problema durante el carnaval, ¿no? Y, pero quizá no se haya resuelto muchas veces estas cosas, quiero conocerlo de primera mano, se tapan o se meten debajo de la alfombra hasta que pasa el problema, pero el problema sigue. O sea, mejor dicho, hasta que pasa el problema, no, hasta que pasa la situación en la que se agravaría el problema. Pero hay que saber si eso se va a resolver realmente o no. Y, y es precisamente en una de las áreas que sabemos que hay problemas, porque Capionis eh, podría mejorar, o sea, podría funcionar mejor, o debería funcionar mejor. Vamos. Manolo, que no tengo el gusto de conocerlo hace mucho tiempo, somos casi vecinos a que ese tipo de aportaciones son vitales ¿no? para construir, construir un programa en el que todas y todos nos sentamos identificados. Entonces, desde aquí quiero aprovechar para hacer ese llamamiento. Somos asequibles, estamos a disposición de todo el mundo y estamos en esa fase. ¿no? Lo que queremos es pues, hacer algo diferente aquí en Chipión. Y para eso, para hacer algo diferente, no lo podemos hacer solo. Lo tenemos que hacer entre todas. Entonces, bueno, yo os invito a que, a que nos veamos, a que hablemos, a que contactemos y, y que nos digáis y nos contéis para poder construir eso que queremos hacer todos juntos, cambiar esto. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. gracias.